జేఈ మెయిన్ సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్కి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అప్పుడు అప్పుడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేయాలి కంపల్సరీగా మస్ట్ క్యారీ డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ ఆన్ ఎగ్జామ్ డే సో ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేయకపోతే ఎగ్జామ్కి అలౌ చేయరు అనమాట ఓకేనా అలాగే మనము ఏమేమి ఏమేమి తీసుకుపోకూడదు అది కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను ఏం తీసుకెళ్ళాలి ఏం తీసుకుపోకూడదు ఎగ్జామ్ రాసే రోజు ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ మీకు ఫ్యూచర్లో ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ సో ఇది లిస్ట్ అనమాట ఇక చూడండి కైండ్లీ కీప్ ఇన్ ద మైండ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏంటంటే మీ హాల్ టికెట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ నుంచి ఈ వెబ్సైట్ నుంచి మీ మీరు మీ హాల్ టికెట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అది ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట వితౌట్ హాల్ టికెట్ వాళ్ళు అలౌ చేయరు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన హాల్ టికెట్లో మీకు వచ్చిన హాల్ టికెట్లో రిపోర్టింగ్ టైం అట్ సెంటర్ మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి రిపోర్టింగ్ టైం ఏం మెన్షన్ చేశారు అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి అలాగే ఆ సెంటర్లో గేట్ క్లోజింగ్ టైం కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి గేట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి అయితే మీరు అలౌ చేయరు ఓకేనా సో రిపోర్టింగ్ టైం లోపలే మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట వన్స్ గ్లే గేట్ క్లోజ్ చేస్తే ఎగ్జామ్కి అలౌ చేయరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మీ ఎగ్జామ్ అనేది ఎప్పుడు ఏ డేట్ ఇచ్చారు దాదాపు మనకేందంటే ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వరకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు సో మీకు ఏ డేట్ మెన్షన్ చేస్తారో ఆ డేట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఆ రోజు మీరు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పడాలని కుదరదు అనమాట అలాగే షిఫ్ట్ అండ్ టైమింగ్ అనమాట మీకు ఏ షిఫ్ట్ ఇచ్చారు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఏంటి అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెన్యూ ఆఫ్ ద టెస్ట్ మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది సో మీకు ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఒక ఐడియా లేకపోతే అందుకు ముందు రోజు మీరు వెళ్ళండి అందుకు ముందు రోజు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత టైం పడుతుంది మీ మీ ఉండే ఏరియా నుంచి ఎంత టైం పడుతుంది వెళ్ళడానికి అవన్నీ మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ రిపోర్టింగ్ టైం సో రిపోర్టింగ్ టైం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్ అనేది నైన్ టు టువల్ ఉంటే రిపోర్టింగ్ టైం వచ్చేసి మీకు మార్నింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ అరౌ ఏ టైమింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రిపోర్టింగ్ టైం లోపలే మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి గేట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అలౌ చేయరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట రిపోర్టింగ్ టైము అలాగే గేట్ క్లోజింగ్ టైం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి యూ షుడ్ క్యారీ విత్ యూ ఓన్లీ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఐటమ్స్ మాత్రమే క్యారీ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అడ్మిట్ కార్డ్ అనమాట అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది మీరు ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మ్యాక్సిమమ్ కలర్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే మంచిది కలర్ ప్రింట్అవుట్ ఏ ఫోర్ సైజ్లో తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి వన్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు జేఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఫోటో ఇచ్చి ఉంటారో అదే ఫోటో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకెళ్ళాలి అది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అటెండెన్ అటెండెన్స్ షీట్లో అంటించాలన్నమాట దానికోసం థర్డ్ వచ్చేసి వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్ ఇన్ ఒరిజినల్ సో ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్ మీరు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆ ప్రూఫ్లో మీ ఫోటో ఉండాలి పాన్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫొటోస్ ఉంటాయి సో అవి మాత్రమే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతాయి ఫోటోలు లేకుండా మీరు ఐడి కార్డ్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు అనమాట లేదు మాకు మొబైల్లో ఉంది మొబైల్లో చూపిస్తాం అది కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు కంపల్సరీగా ఒరిజినల్ అయితే తీసుకెళ్ళాలి ఓకే అందులో ఫోటో ఉండాలి ఈ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు ట్వెల్త్ క్లాస్ హార్ట్ కేట్ ఇవన్నీ మీరు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక చూడండి ఈ పాయింట్ చూడండి నో క్యాండిడేట్ విత్ వుడ్ బి అలౌడ్ టు ఎంటర్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వితౌట్ ఐడెంటిఫి ఐడెంటిఫై వెరిఫికేషన్ అంటే మీ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ కాకుండా వాళ్ళు ఎగ్జామ్కి అయితే అలౌ చేయరు కాబట్టి ఈ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ప్రూఫ్ అయితే మీరు తీసుకెళ్ళాలి కంపల్సరీగా జిరాక్స్ కాదు ఒరిజినల్ తీసుకెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఎవరై
సో ఆ క్యాండిడేట్ తీసుకునే అవసరం లేదు ఎన్టీఏ ఎన్టీఏ వాళ్ళే ఒక ఎక్స్ట్రా క్యాండిడేట్ని పెట్టి ఎగ్జామ్ రాపిస్తారనమాట కాకపోతే ఆ పీడబ్ల్యూటీ స్టూడెంటు సి సిఎంఓ లేకపోతే సివిల్ సర్జన్ లేకపోతే మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఫార్మాట్లో పీడబ్ల్యూటీ సర్టిఫికేట్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిత్ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు క్యారీ ఇవి వాళ్ళు తీసుకుపోకూడదు ఏంటి జామెంట్రీ బాక్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ పెన్సిల్ బాక్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ పర్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్ ఏ పేపర్ అయినా సరే తర్వాత స్టేషనరీ టెక్స్టువల్ మెటీరియల్ తర్వాత ఈటబుల్స్ అండ్ వాటర్ లూజ్ అండ్ ప్యాకెట్ మొబైల్ ఫోన్ ఇయర్ ఫోన్ మైక్రోఫోన్ పేజర్ క్యాల్కులేటర్ డాక్ పెన్ స్లైడ్ రూల్స్ లాక్ టేబుల్స్ కెమెరా టేప్ రికార్డర్ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ వాచెస్ క్యాల్కులేటర్ తర్వాత ఎనీ మెటా మెటాలిక్ ఐటమ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ డివైజెస్ ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ అయితే క్యారీ చేయకూడదు ఎవరైతే డయాబెటిక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈటబుల్స్ లైక్ షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ బనానా యాపిల్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ కూడా అలౌ చేస్తారు ఎవరు డయాబెటిక్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే అలౌ చేస్తారు అండ్ వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్ బాటిల్ కూడా అలౌ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి మీకు రఫ్ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్లోనే మనకు ఏ ఫోర్ షీట్ రఫ్ పేపర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అందులో మీరు మీరు రఫ్ వర్క్ చేసుకొని వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్న ఇన్సులేటర్ అనేది వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేసి రావాలి ఆ రఫ్ రఫ్ షీట్లో మీ హార్డికేట్ నంబర్ మీ రోల్ నెంబర్ అయితే మెన్షన్ చేసుకోవాలి చూడండి క్యాండిడేట్ మస్ట్ రైట్ దేర్ నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్ మీ పేరు మీ రోల్ నెంబర్ అనేది ఆ రఫ్ షీట్లో రాసి అక్కడ ఇచ్చేసి రావాలి మీరు తీసుకురాకూడదు దాన్ని తర్వాత సో ఇవి మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట అలాగే మీ హార్డ్ టికెట్లో మీ హార్డ్ టికెట్లో మీ పేపర్ మీరు ఏ పేపర్కి అప్లై చేసుకున్నారు ఓకేనా మీ స్టీమ్ ఏంటి అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సో అది మనకు మీ మీకు హార్డ్ టికెట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా వస్తాయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అటెండెన్స్ షీటు అటెండెన్స్ షీట్లో మీ ఫోటో అంటే ఇచ్చాలి అలాగే మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది క్లియర్గా అదొకటి సో ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు నీట్గా చదువుకోవచ్చు ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి చదువుకోవచ్చు సో మెయిన్గా ఇవైతే మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏవి క్యారీ చేయాలి ఏవి క్యారీ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఓకే ఎస్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు రిపోర్టింగ్ టైము గేట్ క్లోజింగ్ టైము ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఏ షిఫ్ట్లో టైమింగ్స్ ఏంటి వెన్యూ ఎక్కడ ఇవన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ